पहली प्लेवर की तरफ से एक न्यू एक्साइटेड वीडियो में आप लोगों को खुश आमदीद ये वीडियो है फोर बेसिक इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस के हवाले से इनको तफसील बहस की जाएगी और इसके अलावा इनके एग्जांपल्स भी दी जाएंगी और इसके अलावा इस वीडियो के एंड पे आप लोगों को बताए जाएंगे मजीद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एज इकनॉमिक स्टूडेंट एज इकनॉमिक टीचर एंड एज इकोनॉमिस्ट इंसान के लिए जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और एक अहम रोल प्ले करते हैं इकनॉमिक्स के हवाले से तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो फोर बेसिक इकनॉमिक्स क्वेश्चन जो कि एज अ टीचर आपको इनके आंसर जो है वो याद करवाने पड़ते हैं एज अ स्टूडेंट आपको इनको याद रखना होता है एंड एज अ बिजनेस तो आपको लिए ये जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है अगर आपको ये चार क्वेश्चंस या इनके आंसर प्रॉपर नहीं पता तो आप कभी भी बिजनेस नहीं कर सकते वो चार क्वेश्चंस कौन से हैं उन पे आज इसी वीडियो में हम रोशनी डालते हैं उसमें पहला क्वेश्चन आता है वट टू प्रोड्यूस द नेक्स्ट इज हाउ टू प्रोड्यूस एंड द फोर्थ इज एंड द थर्ड इज फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड द लास्ट वन टू प्रोड्यूस सबसे पहले हम बात करते हैं वट टू प्रोड्यूस अगर हम एक ऐसी इकोनॉमी को लेते हैं जिसमें सब कुछ हुकूमत कंट्रोल कर रही होती है और हुकूमत के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जैसा कि लेबर है रॉ मटेरियल है टाइम है एंड इकोनॉमिक्स एजेंट्स हैं तो उसके पास मेहनत है यानी कि मजदूर हैं और उसके पास खाम माल है उसके पास कुछ वक्त है और उसके पास इकनॉमिक्स एजेंट्स हैं जिनको देख के वो प्रोड्यूस करेगी कि आखिर उनको ज्यादा किस चीज़ की जरूरत है तो सबसे पहले जो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हमें सबसे ज्यादा बेसिक नेसेसिटीज होती हैं वो होती है हमारी फूड और हमारा शेल्टर हमें खाना चाहिए और हमें रहने के लिए कोई घर चाहिए तो एक एक हुकूमत का जो है वो इसी चीज के ऊपर सारा जो है वो बेस और दौरमदार करता है कि वो ऐसी प्रोडक्टिविटी करती है ताकि ये बेसिक नीड्स जो है वो कंप्लीट हो जाएं जो कि इकोनॉमिक्स एजेंट्स हैं उनकी अब अगर हम देखते हैं कि रिसोर्सेज जो होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो क्या होता है कि जो नन नेसेसरी गुड्स होती हैं उनके ऊपर भी हुकूमत तवज्जो देना शुरू कर देती है जैसे लेयर हो गया और एजुकेशन हो गया एक्सेट्रा अब हम बात करते हैं एक फ्री मार्केट प्रोडक्शन की अगर एक फ्री मार्केट प्रोडक्शन है तो उसमें जो है वो मार्केट फोर्सेस भी आ जाती हैं जैसा कि फर्म्स आ जाती हैं और इंटरप्रीनोर्स आ जाते हैं जो कि इन चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं डिमांड को देख के आखिर जो इकानमी है जो मुल्क है उसके अंदर किस चीज़ की किन चीज़ों की ज़्यादा डिमांड है वो उन चीज चीज़ों की कंज्यूमर ज़्यादा डिमांड कर रहे होते हैं उसी चीज़ की वो सप्लाई करते हैं कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी उस चीज़ की सप्लाई भी वो उसी हिसाब से ज़्यादा प्रोड्यूसर्स करते हैं क्यों क्योंकि उन्हें भी प्रॉफिट की ज़रूरत होती है इसलिए और जो मिक्स इकोनॉमी होती है मिक्स इकोनॉमी को हमने बड़ी डिटेल में अपनी फर्स्ट वीडियो में व्हाट इज इकोनॉमिक्स वाली वीडियो में जो है वो हमने इसको डिटेल से बयान किया अगर आपने मिक्स इकोनॉमी की बात को सही अच्छे से समझना है तो उसमें आप जाके समझ सकते हैं मिक्स इकोनॉमी की अगर शॉर्ट टर्म में बात की जाए तो मिक्स इकोनॉमी यानी कि ऐसी इकोनॉमी जिसमें जो है वो बहुत सी जो गुड्स और सर्विसेज होती हैं जो डिमांड होती हैं वो इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिक्स एजेंट्स होते हैं वो उनको डेट कार्ड्स एंड आप कह लें क्रेडिट कार्ड्स और मनी की सूरत में पे आउट करके जो है वो उन गुड्स और सर्विस को परचेज करते हैं एंड विद गवर्नमेंट एंड जो इंटरवेंशन होते हैं उनके साथ जो गवर्नमेंट होती है वो भी ये डिसाइड कर सकती है कि मुझे मजीद जो पब्लिक गुड्स हैं उनको किस तरह पैदा करना है और उनको किस तरह प्रोड्यूस करके जो है वो हमने इनको सप्लाई करना है लेकिन जो हुकूमत होती है वो इन चीज़ों को प्रॉफिट एबल बनाने का नहीं सोचती है उसका हुकूमत का जो ज्यादा दारोमदार होता है वो होता है इकनॉमिक वेलफेयर पर कि इकनॉमिक लिहाज से जो वेलफेयर है जो फलाह बहबूद है उसको किस तरह से मुल्क के अंदर बेटर बनाया जा सकता है इस चीज को देखे हुकूमत प्रोड्यूस करती है लेकिन जो कि आप कह लें कि जो इंप्लॉयर्स होते हैं जो इंटरप्रीनोर होते हैं वो इस चीज को देखे जो है वो आप कह लें कि प्रोडक्शन करते हैं कि आखिर मुल्क में किस चीज की डिमांड ज्यादा है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो उसकी सप्लाई को भी ज्यादा किया जाता है अब हम बात करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस की एक इंटरप्रीनोर के हवाले से अगर इस चीज को देखा जाए तो इंटरप्रीनोर जो है वो उन जब वो किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है कोई एशिया बनाने की कोशिश करता है तो इसमें वो दो चीजें देखता है एक तो ये है कि वो वो मेथड यूज करता है उस प्रोडक्ट को अच्छा बनाने के लिए जो कि एक तो प्रॉफिट एबल हो और दूसरा ये है कि वो इतना ज्यादा कॉस्टली ना हो और इस चीज के लिए वो देखता है टेक्नोलॉजी को देखता है और डिफरेंट मैथड्स को देखता है जो मैथड जो है वो उसकी प्रोडक्ट को अच्छा बनाता है और इसके अलावा उसके ये बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होता वो उसको चूज करता है अगर हम इसी चीज को देखा जाए गवर्नमेंट के हवाले से कि गवर्नमेंट जो है वो चीज को प्रोड्यूस करती है तो किस तरह करती है तो वो उन मेथड्स को यूज करती है उन मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करती है जो कि कुदरती माहौल को या इन्वायरमेंट को कम से कम डैमेज करे ताकि माहौल को कोई नुकसान ना पहुंचे यानी कि हुकूमत का ज्यादा से ज्यादा इस चीज के ऊपर फोकस होता है कि जो इकोनॉमिक वेलफेयर है वो हर तरह से बना र
फॉर होम टू प्रोड्यूस यानी के यहाँ पे जो इंटरप्रीनोर होता है जो कि गुड्स को क्रिएट कर रहा है प्रोड्यूस कर रहा है वो ये जरूर देता है कि जहाँ के जो लोग हैं इनमें डिमांड तो है लेकिन क्या इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम जो सप्लाई देंगे इस चीज की उसको परचेस करने की इनके पास एबिलिटी भी है कि नहीं यानी कि प्रोडक्ट तो एक इंटरप्रीनोर अच्छी से अच्छी बना दे बेस्ट क्वालिटी की बना दे सस्ती भी बना दे लेकिन उसको परचेस करने की लोगों में एबिलिटी ही नहीं है तो फिर उस प्रोडक्ट का वहां पर जो है वो बनाया जाना और सेल होना बिल्कुल नामुमकिन है क्योंकि अगर एक इंटरप्रीनोर जो है वो इस प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाता है और जबरदस्त बनाता है लेकिन लोग इसको खरीदते ही नहीं है क्योंकि वो खरीदना तो चाहते हैं लेकिन उनके अंदर ये कुत नहीं है यानी कि उनके पास इतना पैसा इतने रिसोर्सेस नहीं है कि वो उस चीज को खरीद सके तो इट्स मीन वहां पर जो है वो प्रोड्यूसर आप चाहे जो मर्जी कर ले वहां पर जो है वो इस कारोबार को चलने के कोई चांसेस नहीं होंगे और आपका कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा इसलिए जो इंटरप्रीनोर होता है वो तीसरे तीसरा क्वेश्चन यही रखता है और इसी चीज़ को जो है वो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बन अपनी थर्ड प्रायोरिटी बनाता है कि क्या ये जिसके लिए मैं ये चीज़ प्रोड्यूस कर रहा हूँ वो इसको खरीदेंगे भी या नहीं और अब लास्ट में वेंट टू प्रोड्यूस यानी कि एक इंटरप्रीनोर उस वक्त अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर रहा है और उस, उसकी सप्लाई कर रहा है जबकि लोगों में इस चीज़ की डिमांड ही नहीं है और लोग उसको खरीदना नहीं चाहते तो इट्स मीन इस प्रोडक्ट को कोई नहीं खरीदेगा इसके बरअक्स अगर एक इंटरप्रीनोर ये देखता है कि मार्केट में इसकी वैल्यू क्या है लोग कितना डिमांड कर रहे हैं क्योंकि अगर डिमांड ज्यादा होगी तो परचेज करने वाले खरीदने वाले लोग भी ज्यादा होंगे जब खरीदने वाले लोग ज्यादा होंगे तो उनकी प्रोडक्ट बचा ज्यादा बिकेगी और जब प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगी तो तभी उनको मुनाफा हासिल हो सकता है इससे एक अच्छा इंटरप्रीनोर जो होता है वो अपनी फोर्थ प्रायोरिटी में इस क्वेश्चन को जरूर रखता है कि मैं इस चीज को कब जो है वो प्रोड्यूस करूं और कब इसको जो है वो मैं मार्केट में सेल कर दूं और कब जो है वो मैं इस चीज को जो है वो मार्केट में सेल करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकता हूं इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो इंटरप्रीनोर होता है वो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल भी करता है और अपने स्टॉक को मार्केट में ले जाकर जो है वो सेल कर देता है सेल आउट कर देता है इसी क्वेश्चन के आंसर को अब हम एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं तो फर्ज कीजिए कि इंटरप्रीनोर जो है वो सख्त गर्मियों के कपड़े जो है वो सख्त सर्दी में सेल कर रहा है तो इन कपड़ों को कोई नहीं खरीदेगा अगर वो लॉन्ग के कपड़े जो है वो सर्दियों में सेल कर रहा है तो इन कपड़ों को कोई परचेस करने वाला नहीं होगा क्योंकि तब लोग लॉन्ग को डिमांड नहीं कर रहे होते तब लोग डिमांड कर रहे होते स्वेटर की अपर वियर की कोट की गर्म कपड़ों की सूती कपड़ों की ऊन की चादरों की तो इट्स मीन उनकी डिमांड उस वक्त ज्यादा होगी ना कि उस वक्त लोन के कपड़ों की डिमांड ज्यादा होगी इस वजह से जो है वो एक इंटरप्रीनोर जो है वो उसकी जो भी जितनी भी उसकी वो होगी स्टॉक वो तमाम जाया हो जाएगा और इसी तरह से अगर कोई सख्त सर्दियों में आइसक्रीम की ठंडे जूसेस की शॉप को खोल लेता है तो उसकी शॉप पर कोई नहीं जाएगा क्योंकि उस वक्त लोग आइसक्रीम की और इन चीज़ों की डिमांड नहीं कर रहे होते उस वक्त लोग डिमांड कर रहे होते हैं कॉफ़ी की समोसे की पकौड़ों की एक्सेट्रा जी तो वीवर्स अब तक हमने जाना है कि एक अच्छे इंटरप्रीनोर के लिए इन चार क्वेश्चन को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी होता है कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने से पहले एक ये कि वट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड वेन टू प्रोड्यूस अब हम बात करते हैं इकनॉमिक स्टूडेंट के पेपर के हवाले से कि आपके पेपर में इसके अलावा और कौन से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं पेपर के हवाले से ये क्वेश्चन भी अहम है वट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इकनॉमिक्स वट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकनॉमिक्स वट डज द गवर्नमेंट स्पेंड इट्स मनी ऑन वेर डज द मनी कम फ्रॉम Does the devaluation help the economy? जी तो बेबर ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बेसिक क्वेश्चंस की बात की है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इकनॉमिक्स के वाले से हमने डिस्कस किया है होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करके हमारी उसको अफजाई कीजिए और इसके अलावा शेयर कीजिए हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिलीज के साथ और जो भी इकनॉमिक्स से रेलिवेंट हैं या जो भी इंटरप्रीनोर्स हैं जो भी बिजनेस हैं या बिजनेस से ताल्लुक रखते हैं उनसे शेयर कीजिए और इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ भी इसके ऊपर आने वाली हैं जो इंतहाई इंटरेस्टिंग और इसी तरह से इम्पोर्टेंट होंगी और इसके अलावा से हम जो बेल के आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा ऑनलाइन डेस्कटॉप नोटिफिकेशन के लिए इसके अलावा आज जो आपको वीडियो दिखाई जा रही है ये हमारे प्लान बी प्लान चैनल पर मौजूद है और इसमें हमने बात की है परफेक्ट कंपटीशन शॉर्ट रन के अंदर परफेक्ट कंपटीशन के हवाले से और इसके अलावा इसमें हमने फर्म्स को जो बिजनेस के अंदर डिफरेंट फेजेज आते हैं इन फेजेज को हमने डिटेल में डिस्कस किया है विद वाइट बोर्ड एनिमेशन के साथ तो इसको देखिए और अपनी नॉलेज में इजाफा कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैलोज के साथ और अगर आप जानना चाहते हैं